অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে ভালোবাসার আইসক্রিম লাভেলা প্রেজেন্ট সিম্বল লাভ স্টোরি উইথ সিয়াম এন্ড সাবিনা সো সাবিনা কেমন আছো ভালো আছি তুমি ভালো আছো হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছি মানে আজকে আমার মনে হচ্ছে আমাদের গেস্টের সাথে আমাদের ট্রান্সপারেন্সি রাউন্ডটা খুব ভালো হবে হ্যাঁ আমরা আসলে অফ দা ক্যামেরাস কথা বলছিলাম আই থিংক অনেক ইন্টারেস্টিং হবে না না নট বিকজ অফ দ্যাট বিকজ অফ ইয়ার ড্রেস এনিওয়েজ যারা জোকটা বুঝে নি তাদেরকে আমি পার্সোনালি বুঝাবো কিন্তু আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আমাদের ফেসবুকে আমরা আছি সেটা হচ্ছে ফেসবুক স্ল্যাশ সিম্পল লাভ স্টোরি লাইভ এন্ড আমাদেরকে যারা ফোনও করতে পারবেন ফোন নাম্বারস নিচে আছে আর আমাদের এই কথা আটকানোতে আপনারা কি কনফিউজড হবেন না যারা প্রথমবারের মতো শো দেখছেন আশা করি প্রথম দর্শক আমরা পাচ্ছি না কিন্তু আমরা আসলে এরকমই আমরা খারাপ দেখেন না আমাদের শো যাই হোক আমি আজকে উইদার মাছ এটু একটু ইন্ট্রোডিউস করাই সেটা হচ্ছে যে আমার ফিল্ডের একজন মানুষ আছেন ফিল্ড অ্যাজ ইন তার ফিল্ডে আমি নেই অথবা আমার ফিল্ডে উনি নেই কিন্তু আমাদের প্রফেশনাল লাইফের একটা জায়গা থেকে আমাদের মিল আছে সেটা হচ্ছে ল ব্যাকগ্রাউন্ড শি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ফার্স্ট অফ অল শি ইজ মানে ওর সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি কি বল তোর কি মনে হয় আমার মনে হয় সব থেকে বড় কোয়ালিটি হচ্ছে শি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আইকনিক মডেলস অফ আওয়ার টাইমস এখন বাংলাদেশে আমরা যাদেরকে দেখি আইকনিক মডেলস যাদেরকে বলা হয় আই থিংক শি ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেফিনেটলি সোশ্যাল কোনো টুইটার কথা বলতে হইছে পাম্মার কি সেটা না পাম্মার কি আছে সত্যি কথা যে আশ্চর্য হচ্ছে যে আমার বাসাটা এমন একটা পজিশনে যেখান থেকে আসলে ফ্লাইওভার হচ্ছে তো তো আমার কথা হচ্ছে যে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দে অ্যাড্রেসটা দিয়ে আর মানুষ জানবে তিন চারটাই আছে তো ওইরকম একটা জায়গায়তে আমার বাসার সামনে অনেক জ্যাম থাকে তো আমি ওকে অনেক মিস করি কারণ ও যদি গাড়ির উপরে একটু দাঁড়ায় তাহলে দেখতে পেতো যে জ্যাম কতটুকু আছে ও এতটুকু টল ও শি ইজ এন অ্যামেজিং হিউম্যান বিং আমি যতটুকু ওকে পার্সোনালি চিনি আর সাবিলা যেটা বলল একবারে রাইট কথা সে আমাদের জেনারেশনে এমন খুব কম মানুষ আছে যারা আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ পেয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনালি রিপ্রেজেন্ট করে এসেছেন এবং তার হাজবেন্ডকে আমি তার থেকেও বেশি ক্রেডিট দিব কারণ এরকম একটা প্রফেশন এবং সবকিছু মেনটেন করার জন্য তার সংসারটা আসলে অনেক স্ট্রং থাকা দরকার এই সাপোর্টটা না পেলে হয় না তো উইদাউট মাছিটা আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে আমাদের গেস্ট শিজ নানাদের দেন জান্নাতুল ফেরদোস পিয়া আর আমাদের ফারুক ভাই আমাদের রিলেশন ছিল তার আগে সাড়ে ছয় বছর ঘুমাতে যাওয়ার আগে কয়েকটা জিজ্ঞাসা করে সোহাগের একটা প্রশ্ন আছে যে আজকে রাত্রে থেকে কি তুই তোর বয়ফ্রেন্ড কে রাত্রে ফোনে এইভাবে প্র্যাকটিস করাবি নাকি আমি তোমাকে প্রথমে বলি যে ওর সাথে ফার্স্ট যখন আমার কথা হয় আমি প্রথমে চিন্তা করছিলাম ফারুক নামের কোন ছেলের সাথে আমি ডেট করবো ও মাই গড না তখন থেকে যখন কিভাবে যাবো বলতো 
সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে আমি যে টাইপের ছেলে পছন্দ করি ফারুক কিন্তু একেবারে টাইপের ছেলে না মানে আমার থাকবে হচ্ছে সবসময় খুব ফর্মাল ড্রেসে থাকবে খুব সুন্দর করে অল্প অল্প কথা বলবে পছন্দ যে হয়েছিল নাকি এটা নিয়ে আমি কোন প্রশ্নই করবো না কারণ ওর মধ্যে কোন এমন কোয়ালিটি নেই যেটা মানুষকে করে না অনেস্টলি তো তারপরও থাকে একটা জায়গা যে ওই কেমন জন্য আসলে পারফেক্ট অথবা আমি একটা অনেক কথা ওপিনিয়ন আপনার সাথে শেয়ার করি কারণ আমি ওকে পার্সোনালি চিনি এর জন্য আমি ওর ব্যাপারে কিছু জানি দর্শক হয়তো জানেন না কিন্তু দেখা যায় যে মডেল ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অথবা অভিনয় যারা আমরা করি তাদেরকে নিয়ে একটা কথা প্রচলিত থাকে যে ফ্যামিলি তো অনেক সময় তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে না কারণ যতটুকু আমি জানি আপনি মিডিয়ার সাথে রিলেটেড না একবারই না একদমই না তো আপনি আপনার পরিবারের কাছে কিন্তু এমন একজনকে নিয়ে যাচ্ছেন যে একজন পাবলিক ফিগার এবং ও তখন জাস্ট একটা কম্পিটিশন থেকে এসেছে তো আপনার কি তখন একবারের জন্য মনে হয়েছে যে ওকে ফাইন লেটস গেট ইন টু এ রিলেশনশিপ হলে হলো আর না হলো তো অপশন থাকবে এরকম কি কখনো মনে হয়েছে না অ্যাকচুয়ালি আই মিন ফ্যামিলিগত দিকে ঠিক আই মিন আমি খুবই লাকি এক দিক দিয়ে যে আই কাম ফ্রম এ ভেরি ব্রড মাইন্ডেড ভেরি ওপেন ফ্যামিলি আই এম ভেরি লাকি ইন দ্যাট ওয়ে অ্যান্ড আই মিন ইউ নো পিয়ার সাথে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয় আমি কখনো চিন্তা করি না মডেল কি সেলিব্রিটি নাকি আই ও খুব ভেরি নাইস একটা পার্সন ওদের মধ্যে থেকে আমাদের কেমিস্ট্রি একটু বেশি ছিল আমরা বাসায় গেছি কথা বলছিল মানে রোম্যান্টিক আসলে উত্তরটা দেওয়া আমি এক্সপেক্ট করি সেটা হচ্ছে ওই দিন যেদিন দেখা হলো কিছু কিছু মানুষ থাকে আমাদের লাইফে যে তার সাথে আমরা প্রথমবার দেখা করলাম অথবা সেকেন্ড টাইম দেখা করলাম বাসে আসার পর তাদের কিন্তু একটা রেস্ট থেকে যায় যে সে আমার সাথে নাই বাট আমি তাকে তার একটা কোনো একটা কোয়ালিটির জন্য তাকে মিস করছি আপনার কি বাসায় যাওয়ার পর তাকে এই মিস করাটা হয়েছিল হ্যাঁ কি সেই কোয়ালিটিটা ছিল যেটা আপনি মিস করছিলেন আমার মনে হয় স্পিয়ার মধ্যে একটা স্পন্টেনিয়াস ভাব ছিল রাইট দ্যাট আমি নিউ আমি আমি বলবো না যে আমি খুব একটা মডেল চিনতাম বা খুব একটা সেলিব্রিটি চিনতাম বাট শি ওয়াজ হ্যাভ দিস ভেরি ন্যাচারাল অ্যাপিয়ার ট্রু ট্রু আই মিন ভেরি সিনসিয়ার পারসন কোনো কোনো ভাং ভোগী নাই কথা বললে মনে হয় যে শি ইজ জাস্ট কাইন্ড অফ আ গার্ল নেক্সট ডোর কাইন্ড অফ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি উইচ আই ইট রিয়েলি স্ট্রাক এ কোড ইন মি এন্ড হোয়াট হ্যাপেন টু ইউ শি একে বড়ে না একে বড়ে না আমি খুব অপছন্দ করি কেউ যদি প্রথম দেখে আমাকে তুমি করে কথা বলে তখন তো ছোট ছিলাম তখন আরো বেশি ছিল 
আন্টি আপনাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ ঢাল অভিনন্দন রিমোট টা হাত না দেওয়ার জন্য আপনাদের মাঝে আবার ফিরে আসলাম ভালোবাসার আইসক্রিম লভেল প্রেজেন্স সিম্পল লাভ স্টোরি অনেক বড় নাম হয়ে যাচ্ছে আফটার <laughs> এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা প্রতি সময় পিজা হাটে যাই ওই দিন ওই দিনটাতে আমরা পিজা হাটে যাই আর তো হয়ে গিয়েছিল আমরা খুব আনরোমান্টিক হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় তো মানে তোমার কোন সেন্স অফ হিউমার কাজ করতেছে না ভাই আপনি অনেক জোস আপনি বলেন পটানোর জন্য আমার ওর মাইন্ডে ঢুকতে হবে কোনো ভাবে মানে ওর বেসিকলি ওর ও কিভাবে জিনিস দেখে ওটা আমার বুঝতে হবে সো আমি দেখতে শুরু করলাম আমি আমি খুবই ফাজিল একটা টাইপের ছেলে এটা হইতেছিল না মানতে পারে না যে আমি ওর ফ্রেন্ডস এর সাথে যে ইয়ার্কি করতেছি জোক করতেছি ওইটা মানে নিতে আমি বুঝি ঠিক আছে হয়তো বা এমএকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো এখন কিন্তু অনেক 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 মাছ মোর যেদিন আমি ওকে প্রোজ করছিলাম ফোন করে কথা বলতেছি ফোনে বলা যাবে না বলে ওই কি না যা বলতে হবে সামনা সামনি আচ্ছা না শুধু সেটাও না আচ্ছা ঠিক আছে সামনা সামনি কোথায় গেল বলে পিৎজা হাটে আসো আসতে হবে খুব ফর্মালি ড্রেস করে তারপরে এখন কি জানি বলতে চাইছিলাম তুমি আমাকে একটা কথা এবার বলো সাডেনলি ফোনে আচ্ছা আচ্ছা মানে আমরা তো অনেকদিন ধরেই কথা বলতেছি তো মানে মানে বুঝতেছি আমি কিছু বুঝে ভালো কাউকে সম্পূর্ণ সেন্টেন্স কমপ্লিট করো এলাম না মানে এই তো মানে আর কি না না আমাকে পুরা সেন্টেন্স বলতে হবে 
সো তারপরে আমি নিয়ে বললাম এই মেয়ে তো আমরা ফাঁসাই দিতেছি ঠিক আছে ওকে অসুবিধা নেই পিচ্ছি ভেরি ইন্সপায়ারিং ভেরি ইন্সপায়ারিং ভাইয়ালি <laughs> <laughs> ঢুকে গেছিলাম গানের ভিতরে ওকে আমরা একটা কমেন্ট পড়ে নিই কিছু অর্ণব জাহা নাইম লিখেছেন সিয়াম ভাই এন্ড সাবিলা নুর আপি আমার দেখা বেস্ট একটা টেলিফোন হ্যাপি এন্ডিং ও থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সবাই বলছে যে সমাজের শো দেখছে খুব ভালো লাগছে পিয়া পর ফারুক ভাইকে খুব ভালো লাগছে এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আছে বাট আই এম ওয়েটিং ফর দ্য চিঠি লেটস সি কে কি লিখেছে লেটস এক্সচেঞ্জ আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে আপনারা যখন কমেন্ট করেন আমি আপনাদের অনেস্টলি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে ভালো লাগছে অথবা বাথরুম এর লাইট রিপ্লেস করতে ভুলে গেছো প্লিজ কালকে ঘুরে ফেলো আমার শেভ করতে প্রবলেম হয় বাই দ্য ওয়ে আই নো ইউর বার্থডে ইজ কামিং আপ ইউ হেড সারপ্রাইজেস সো প্লিজ টেল মি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট সো দ্যাট আই ক্যান গেট ইট ফর ইউ উইদাউট গেটিং ইউ টু ট্রাভেল বাই তুমি এত টুকু লিখতে তোমার এত সময় লাগলো দিস ইজ হার্টফেল্ট সি আমি ফর্ট আই আই সেন্স আ সটল রোম্যান্স ইন দিস মানে খুব একটা সটল সটল একটা আন্ডারলাইং রোম্যান্স যেটাকে আমরা মানে অনেক ক্রিয়েটিভ একটা অ্যাসপেক্ট দেখতে পাচ্ছি ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং ভাই ওকে আপুটা পড়ে ফেলি ও মাই গড পিয়ার হ্যান্ড রাইটিং পড়া ইজ রিলি টাফ কি বলো তুমি এগুলা আচ্ছা হ্যালো টুকটুকি ও গড ও হিজ নেম ইজ টুকটুকি ও কিউট তোমার চারটা নাম বলো উইচ আমি পাবলিক টেলিভিশনে বলবো না আমাদের অ্যানিভার্সারি ডেট বলো ডেট বলো ওরে খাইছে এগুলা আর কিছু বলা যাবে না এখন আমাদের তুমি বলেছো যে বিয়ের পর আমাকে তুমি বলেছো যে বিয়ের পর সবসময় আদর করে রাখবে which i do please ভালো কাপড় পরবে সি আমি কি পরেছে ও কি পরেছে সি ব্যাংকক থেকে ভালো ভালো ফুড কিনবে আর প্লিজ হোটেলের বিলটা তুমি দিতে হবে হোটেলের বিলটা আর আমার দেওয়ার কথা হ্যাঁ আর ফুডের বিলটা আমার দেওয়ার কথা সো আই ডোন্ট নো এইটা টিভিতে বলে হচ্ছে পার পেয়ে যাবা আশ্চর্য না इट्स नॉट हैपनिंग আমার এক্সামে সাত আমার এক্সামে সামনে আছে ডিসটার্ব করা যাবে না পড়ার সময় প্লিজ তুমি একটু নরমাল অ্যাডাল্টের মতো অ্যাক্ট করো ও ইয়েস লাভ পিয়া ওয়াও কমপ্লেইনস 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 হ্যাঁ নো ইট ডট কমপ্লেইনস এন্ড আই আস্ক ইউ ফিল থিংস দ্যাট whether you remember or not you didn't answer তার মানে মনে নাইলো রাতে যে শোনা হবে আজকে ওকে আজকে রাতে গিয়ে কিছু একটা অ্যাকশন হবে একটা অ্যাকশন হবে বাট মাসুদ সোহাগ নামে যে একটা লোক আছে একে তো ঠিক কেমন লাগে আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস উনাকে এক্সপ্লেইন করার জন্য মানে এত ভালোবাসিস অপোজিট আচ্ছা এনিওয়ে লেটস নট গো देयर আমরা উনি হচ্ছেন আমাদের শোর প্রোডিউসার হ্যাঁ উনার ব্যাপারে আমরা যদি একবার কথা বলা শুরু করি শোটা শেষ হয়ে যাবে এবার আমরা কথা বলা শেষ সেটাই সো আমরা বেটার আমাদের গেস্টের কাছে চলে যাই আমাদের দুটো ইন্টারেস্টিং রাউন্ড বাকি আছে 
ভাই আপনাকে কিন্তু প্লেয়ারের মতো খেলতে হবে কারণ পিয়া খুব আন্ডার প্লে করতেছে আমি জানি না কেন ঠিক আছে উই মিস ওয়ার্ল্ড মিস বাংলাদেশের উই উই ঝালাকা দেখতে চাই আমি ওকে চলো ওকে লেটস গো আচ্ছা এই রাউন্ডের নাম হচ্ছে ফার্স্টই বলি ট্রান্সপারেন্সি রাউন্ড খুব মন দিয়ে শুনো ট্রান্সপারেন্সি রাউন্ড এখানে সবাই ট্রান্সপারেন্ট থাকবো আমরা সাবিলার মতো এবং তিনটা করে প্রশ্ন করা হবে কিন্তু কোনটা অ্যানসার মানে ইদার অ্যান্সার ইয়েস অর নো বাট আমরা কখনো কোন ডাইরেক্ট অ্যানসার দিব না ইফ ইটস আ ইয়েস আমরা বলবো আই লাভ ইউ ইফ ইটস আ নো আমরা বলবো তুমি আমাকে যতটা খারাপ ভাবো আমি অতটা খারাপ না ওকে ওয়েট 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 সো তোমরা আমাদের কোশ্চেন করবা আর আমরা ইদার ক্যান সে ইয়েস অর নো না ইউ ক্যান নট সে ইয়েস ইফ ইউ আর সেইং ইয়েস আই লাভ ইউ ইফ দ্য অ্যানসার ইজ নো ইউ সে তুমি আমাকে যতটা খারাপ ভাবো আমি ততটা খারাপ না আচ্ছা আচ্ছা শুরু করছি আমরা ভাইয়াকে দিয়ে ওকে রেডি ওকে সো ফার্স্ট কোশ্চেন सठीक इनकम खराब ना तुम संसार करते फारूक भाई पिया प्रत्येक प्रश्न फारूक भाईर बेपारे जूतार ब्रांड नाम जलि मैं फारूक भाई लास्ट गार्लफ्रेंड एर नाम की थ्री Two, one. Bhaiya, to likhe na ya kono. I know. Yeah, but you have to write it. Done. 
সাথে কথা বলো আমরা প্রথম বয়ফ্রেন্ডের নাম কি বাংলাদেশের এমন কোন মডেল আছে যাকে দেখলে পিয়ার মনে হয় যে ওকে ফাইন আমি যদি ওর মতো হতে পারতাম পারবেন ভাই কারণ এটা আপনাকে এক্সপিরিয়েন্স করতে হচ্ছে আমার মনে হয় অনেক পিয়ার স্যান্ডেল এর মাপ কত ফাইভ ফোর গিয়ে সবচাইতে বেশি সময় নষ্ট করে অনেক কথা হবে আমি জানি আমি আগুন লাগাচ্ছি তবে আমার মনে হয় এটা সস্তা সো এটা আপনি পিয়াকে দিয়ে দিতে পারবেন এটা হচ্ছে লাভালের পক্ষ থেকে একটা গিফট হ্যাম্পার আর সাবিলার পক্ষ থেকে ফারুক ভাইকে 
যেন সে বিদ্যাসিনা মিমকে নিয়ে যেতে পারে এর জন্য হোটেল সিগালের পক্ষ থেকে একটি তিন দিন দুই রাতে এক্সেলেন্ট <laughs> 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 আমি যদি এমন চেষ্টা করি আমিও কিন্তু এরকম একটা সুন্দর মেয়ে পেতে পারি এটা কিন্তু খুব ভালো লেগেছে ওভারঅল আমি একটু বাণিজ্যিক ভাবে কথা বলি লাভালো আইসক্রিম সিম্পল লাভ স্টোরিতে এসে খুব ভালো লেগেছে সিয়াম সাবলের সাথে কথা বলে খুব ভালো লেগেছে এবং যারা যারা দেখেছেন আর আমরা আশা করব আশা করব না আমরা বলবো যে সি আমার আজকের এপিসোড যারা দেখেছেন সেলিব্রিটি মানে শুধু সবার ডিভোর্স হওয়া না অনেকেরই থাকে টেন ইয়ার্স আমি আমার বয়স অনুযায়ী টেন ইয়ার্স আছি একসাথে সো পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড সব জায়গায় থাকে আমাদেরও আছে অ্যান্ড যাওয়ার আগে আমি জানি না আবার নেক্সট কবে দেখা হয় পরের সপ্তাহে হতে হবে হতে হবে না কিন্তু যাওয়ার আগে আপনাদেরকে কিছু কথা বলে যেতে চাই যদিও আমাকে অতটা সময় আলো করা হবে না সেটা হচ্ছে আপনার ভালোবাসা আপনার সম্পর্ক আপনার রিলেশনশিপ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবে আপনার আপনি কোনো থার্ড পার্সনকে ওখানে ইন্টারফেয়ার করতে দেবেন না নিজের ভালোবাসা কি ইন্টারেক্ট রাখুন নিজেদের মাঝখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়ান কার ডিভোর্স হচ্ছে কে সুখে নেই এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই যদি দেখতে চান ভালো কাপল দেখুন যারা সাকসেসফুলি তাদের লাইফ লিড করছে তাদেরকে দেখুন কোন কাপল আপনি এমন পাবেন না যাদের মাঝখানে প্রবলেম হয় না বাট ভালো কাপল তারাই ভালো রিলেশনশিপ উইটাই যারা তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে সামনে রেখে আবার একসাথে পথে হেঁটে যায় এন এরকম ভালো কাপলদের স্টোরি শুনতে কিন্তু অবশ্যই লেভেল অফ প্রেজেন্স সিম্পল অফ স্টোরি দেখতে হবে বিকজ আমাদের কাছে সব সময় অনেক अमेजिंग কাপলস আসে সো নেক্সট মানে দেখা হবে বাট টিল দেন কিপ লাভিং